ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി ഓൾ പി എസ് സി എക്സാം ടിപ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്നു കേരളത്തിലെ മുന്നേറ്റങ്ങൾ എന്ന ഈ ഒരു വീഡിയോ ക്ലാസ്സിൽ തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിൻ്റെ തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള രണ്ടാമത്തെ ഭാഗമാണ് ഞാനിവിടെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ കേരളത്തിലെ മുന്നേറ്റങ്ങളിലെ മലയാളി മെമ്മോറിയൽ വരെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തു അതിൻ്റെ തുടർച്ചയായിട്ട് ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഈഴവ മെമ്മോറിയൽ എന്ന് പറയുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ടോപ്പിക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ ക്ലാസ് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഈഴവ മെമ്മോറിയലുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പി എസ് സി പരീക്ഷകളൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമെന്ന് പറയുന്നത് ഇത് സമർപ്പിച്ച തീയതി തന്നെയാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് സെപ്റ്റംബർ മൂന്നാം തീയതിയാണ് ഈഴവ മെമ്മോറിയൽ ഡോക്ടർ പൾബുവിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പതിമൂവായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ആറ് പേർ ഒപ്പിട്ട ഒരു നിവേദനം ശ്രീമൂലം തിരുനാളിന് മുന്നിൽ സമർപ്പിക്കുന്നത് എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക ഇതിനെയാണ് ഈഴവ മെമ്മോറിയൽ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഈഴവ മെമ്മോറിയൽ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് സെപ്റ്റംബർ മൂന്നാം തീയതി ഡോക്ടർ പൾപ്പുവിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പതിമൂവായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ആറ് പേർ ഒപ്പിട്ട ശ്രീമൂലം തിരുനാളിന് മുന്നിൽ സമർപ്പിച്ച നിവേദനം തിരുവിതാംകൂറിൽ ഈഴവർക്ക് സർക്കാർ ഉദ്യോഗങ്ങളിൽ പ്രാതിനിധ്യം ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു നിവേദനം ശ്രീമൂലം തിരുനാളിന് മുന്നിൽ സമർപ്പിക്കുന്നത് എന്ന കാര്യം കൂടി ഓർത്തിരിക്കുക അതേപോലെ ഈ ഒരു നിവേദനം സമർപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് തിരുവിതാംകൂറിൻ്റെ ദിവാനായിരുന്നത് ശങ്കര സുബ്ബയ്യാണ് ഈ ഒരു കാലയളവിൽ തിരുവിതാംകൂറിലെ ദിവാനായിരുന്നത് ശങ്കര സുബ്ബയ്യയാണ് എന്ന കാര്യം ഓർക്കുക നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പ് പഠിച്ചിരുന്നു മലയാളി മെമ്മോറിയൽ മലയാളി മെമ്മോറിയലും സമർപ്പിച്ചത് ശ്രീമൂലം തിരുനാളിന് മുന്നിലാണ് അതേപോലെ തന്നെ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു തിരുവിതാംകൂറിലെ ദിവാൻ ആരെന്നാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ടി രാമറാവു ആണെന്നാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് എന്നാൽ ഈഴവ മെമ്മോറിയൽ സമർപ്പിച്ചത് ശ്രീമൂലം തിരുനാൾ തന്നെയാണ് എന്നാൽ ആ സമയത്ത് തിരുവിതാംകൂറിൻ്റെ ദിവാന്റെ പേര് ഓർക്കുക ശങ്കര സുബ്ബയ്യ മലയാളി മെമ്മോറിയൽ സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ ടി രാമറാവു അതുപോലെ തന്നെ ഈഴവ മെമ്മോറിയൽ സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ ശങ്കര സുബ്ബയ്യാണ് ഇവിടെ ഒന്നാമത്തെ ഈഴവ മെമ്മോറിയൽ യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള പ്രതികരണവും ഇല്ലാത്തതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് രണ്ടാമത് മറ്റൊരു ഈഴവ മെമ്മോറിയൽ കൂടി സമർപ്പിക്കുന്നു അത് സമർപ്പിച്ചത് അന്നത്തെ വൈസ്രോയ് ആയിരുന്ന കൾസൺ പ്രഭുവിന് മുന്നിലാണ് അതിന് നേതൃത്വം നൽകിയതും ഡോക്ടർ പൾപ്പ് തന്നെയാണ് അത് സമർപ്പിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തിലാണ് എന്ന കാര്യം കൂടി ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ അറിഞ്ഞിരിക്കുക പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്തത് ഈഴമ മെമ്മോറിയലുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഇത് സമർപ്പിച്ച ഒന്നാമത്തെ ഈഴമ മെമ്മോറിയൽ സമർപ്പിച്ച തീയതി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് സെപ്റ്റംബർ മൂന്ന് നേതൃത്വം നൽകിയത് ഡോക്ടർ പൾപ്പ് പതിമൂവായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ആറ് പേർ അതിൽ ഒപ്പിട്ടിട്ടുണ്ട് ശ്രീമൂലം തിരുനാളിന് മുന്നിലാണ് സമർപ്പിച്ചത് ആ കാലയളവിലെ തിരുവിതാംകൂർ ദിവാൻ ശങ്കര സുബ്ബയ്യ അതുപോലെ രണ്ടാമത്തെ ഈഴവ മെമ്മോറിയലുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പിടിച്ചത് കഡ്സൺ പ്രഭുവിനാണ് സമർപ്പിച്ചത് വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരം ഈ സമയത്ത് ഈ രണ്ടാമത്തെ ഈഴവ മെമ്മോറിയൽ സമർപ്പിക്കുമ്പോഴും അതിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് ആര് തന്നെയാണ് ഡോക്ടർ പൾപ്പ് തന്നെയാണ് എന്ന കാര്യം കൂടി ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി നമ്മൾ അടുത്തായിട്ട് പരിചയപ്പെടുന്നത് പുലിയ ലഹള എന്ന് പറയുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനഞ്ചിലാണ് പുലിയ ലഹള നടക്കുന്നത് എന്ന കാര്യം ഓർക്കുക ദളിത് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസ അവകാശങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ നടന്നതാണ് പുലിയ ലഹള ഇതിലേക്ക് നയിച്ച സാഹചര്യം എന്ന് പറയുന്നത് പഞ്ചമി എന്ന ദളിത് വിദ്യാർത്ഥിനിയെ ഊരൂട്ടമ്പലം സ്കൂളിൽ ചേർക്കുവാനായിട്ട് അയ്യങ്കാളി ഒരു ശ്രമം നടത്തുന്നു എന്നാൽ അവിടുത്തെ അധികാരികൾ പഞ്ചമിയെ അവിടെ ചേർക്കാൻ സമ്മതിക്കുന്നില്ല ഇതാണ് പുലിയ ലഹളയിലേക്ക് നയിച്ച സാഹചര്യം എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക പുലിയ ലഹളയിലേക്ക് നയിച്ച സാഹചര്യം പഞ്ചമി എന്ന ദളിത് വിദ്യാർത്ഥിനിയെ ഊരൂട്ടമ്പലം സ്കൂളിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കാനുള്ള അയ്യങ്കാളിയുടെ ശ്രമം അധികാരികൾ തടഞ്ഞതാണ് ഊരൂട്ടമ്പലം ലഹള എന്ന പേരിലും അറിയപ്പെടുന്ന പുലിയ ലഹളയ്ക്ക് കാരണമായത് എന്ന കാര്യം ഓർക്കുക ഊരൂട്ടമ്പലം എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് വെച്ച് നടന്നതിനാലാണ് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ ബാലപുരത്തിന് അടുത
പഞ്ചമി എന്ന ഈ ഒരു വിദ്യാർത്ഥിനിയുടെ പേരും ഓർത്തിരിക്കുക അതേപോലെ ഊരുട്ടമ്പലം സ്കൂളിൻ്റെ പേരും കൂടെ ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രധാനമായിട്ടും പുലയലകള നടന്ന വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനഞ്ച് അലേഖ നയിച്ച സാഹചര്യം പഞ്ചമി എന്ന ദളിത് വിദ്യാർത്ഥിനി ഊരുട്ടമ്പലം സ്കൂളിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കാനായിട്ട് അയ്യങ്കാളി ശ്രമിക്കുന്നു എന്നാൽ അവിടുത്തെ അധികാരികൾ അത് തടയുന്നു ഇതാണ് ഊരുട്ടമ്പലം ലഹള അല്ലെങ്കിൽ തൊണ്ണൂറാം ആട്ട് ലഹളയിലേക്കൊക്കെ നയിച്ച സാഹചര്യം എന്ന കാര്യം കൂടി ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി നമ്മൾ അടുത്തായിട്ട് പരിചയപ്പെടുന്നത് പെരുന്നാട് ലഹ്ലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് പെരുന്നാട് ലഹ്ല നടന്ന വർഷം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനഞ്ച് നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പ് പഠിച്ച പുലയലകള നടന്ന അതേ വർഷം തന്നെയാണ് എന്ത് നടന്നത് പെരുന്നാട് ലഹ്ലയും നടന്നത് പുലയലകളയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയ അയ്യങ്കാളി തന്നെയാണ് പെരുന്നാട് ലഹ്ലയ്ക്കും നേതൃത്വം നൽകിയത് എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക എന്താണ് പെരുന്നാട് ലഹ്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇതിലേക്ക് നയിച്ച സാഹചര്യം എന്താണെന്നാണ് നമ്മൾ ഇനി പരിചയപ്പെടുന്നത് പുലയൽ ഉൾപ്പെടെ താഴ്ന്ന ജാതിയിൽപ്പെട്ട സ്ത്രീകൾക്ക് കാതിലും കഴുത്തിലും ജാതിയുടെ അടയാളമായി കല്ലുകൊണ്ടുള്ള ആഭരണങ്ങളായിരുന്നു അണിഞ്ഞിരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ മേൽജാതിയിൽപ്പെട്ട സ്ത്രീകൾ അണിയുന്ന പോലുള്ള സ്വർണം കൊണ്ടുള്ള ആഭരണങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ അണിയുവാനുള്ള അവകാശം ആർക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല താഴ്ന്ന ജാതിയിൽപ്പെട്ട സ്ത്രീകൾക്കൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇതിനെതിരെ അയ്യങ്കാളിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കല്ലുമാല ബഹിഷ്കരിക്കുകയും സവർണ ജാതിക്കാർ അണിയുന്ന പോലുള്ള ആഭരണങ്ങൾ അണിയുവാനുള്ള അവകാശം താഴ്ന്ന ജാതിക്കാർക്ക് നേടിയെടുക്കുകയും ചെയ്തതാണ് പെരുന്നാട് ലഹള എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ഈ ലഹള നടന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥലമാണ് കൊല്ലം ജില്ലയിലെ പെരുന്നാട് കൊല്ലം ജില്ലയിലെ പെരുന്നാട് കേന്ദ്രീകരിച്ചിട്ടാണ് ഈ ലഹള പ്രധാനമായിട്ടും നടന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇതിനെ പെരുന്നാട് ലഹള എന്നും വിളിക്കുന്നത് മറ്റൊരു പേരാണ് കല്ലുമാല സമരം കല്ലുമാല സമരം പെരുന്നാട് ലഹള എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഒന്ന് തന്നെയാണ് എന്ന കാര്യം ഓർക്കുക നടന്ന വർഷം ചോദിച്ചാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനഞ്ച് നേതൃത്വം നൽകിയത് അയ്യങ്കാളിയാണ് കൊല്ലം ജില്ലയിലെ പെരുന്നാട് കേന്ദ്രീകരിച്ചിട്ടാണ് പ്രധാനമായിട്ടും പെരുന്നാട് ലഹള അല്ലെങ്കിൽ കല്ലുമാല സമരം നടന്നത് എന്ന കാര്യം കൂടി ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി വീഡിയോ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് പരിചയപ്പെടുന്നത് ഖിലാഫത്ത് സമരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേരളത്തിൽ നടന്ന മലബാർ കലാപം അല്ലെങ്കിൽ മാപ്പിള ലഹളയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് പി എസ് സി പരീക്ഷയിൽ മലബാർ കലാപവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചോദിച്ച ഒന്നാണ് നടന്ന വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിലാണ് മലബാർ കലാപം നടക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കേന്ദ്രം എന്ന് പറയുന്നത് തിരൂരങ്ങാടിയാണ് മലബാർ കലാപത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കേന്ദ്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക തിരൂരങ്ങാടിയാണ് വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് മലബാർ കലാപത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട നേതാക്കളായിട്ട് വരുന്നത് ഈ മൂന്ന് പേരുകളാണ് ഒന്ന് വര്യൻ കുന്നത്ത് കുഞ്ഞഹമ്മദ് ഹാജി രണ്ടാമത് സീതിക്കോയ തങ്ങൾ മൂന്നാമത് അലി മുസ്ലിയർ മലബാർ കലാപവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നേതാക്കൾ ആരാണ് തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷനിൽ എന്ന് ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത നേതാക്കൾ ആരൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ വരാറുണ്ട് അവിടെ ഈ മൂന്ന് പേരുകളും അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഒന്ന് വര്യൻ കുന്നത്ത് കുഞ്ഞഹമ്മദ് ഹാജി സിദിക്കോയ തങ്ങൾ അലി മുസ്ലിയർ ഇവരാണ് മലബാർ കലാപത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട നേതാക്കൾ എന്ന കാര്യം ഓർക്കുക മറ്റൊന്ന് മലബാർ കലാപത്തിൽ നടന്ന പല അനിഷ്ട സംഭവങ്ങളെ കുറിച്ചും അന്വേഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വന്ന ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ പേരാണ് ടി എൽ സ്ട്രഞ്ച് എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക മലബാർ കലാപത്തെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാൻ വന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് ആരെന്ന് പറയുന്നത് ടി എൽ സ്ട്രഞ്ച് എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക അതേപോലെ ദുരാവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്ന കവിത കുമാർ നാഷാൻ രചിക്കുകയുണ്ടായി ഇതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലവും എന്ത് തന്നെയാണ് മലബാർ കലാപമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിൽ നടന്ന മലബാർ കലാപത്തിനെ പശ്ചാത്തലമാക്കിക്കൊണ്ട് കുമാർ നാഷാൻ രചിച്ച കവിതയാണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് ദുരാവസ്ഥ എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക അതേപോലെ മലബാർ കലാപത്തെ പശ്ചാത്തലമാക്കി ഐ വി ശശി സംവിധാനം ചെയ്ത സിനിമയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഇവിടെ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും പഠിച്ച് നടന്ന വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് തിരൂരങ്ങാടിയായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കേന്ദ്രം ഇതിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട നേതാക്കളാണ് വര്യൻ കുന്നത്ത് കുഞ്ചകമ്മദ് ഹാജി സീതിക്കോയ തങ്ങൾ അലി മുസ്ലിയാർ അതുപോലെ തന്നെ ഇതിനെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാൻ വന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് ടി എ
സുന്ദരികളും സുന്ദരന്മാരും എന്ന് പറയുന്ന റൂമിന്റെ നോവലിന്റെ പശ്ചാത്തലം എന്ത് തന്നെയാണ് മലബാർ കലാപം തന്നെയാണ് സുന്ദരികളും സുന്ദരന്മാരും എന്ന റൂമ് രചിച്ചിട്ടുള്ള നോവൽ അതിന്റെ പശ്ചാത്തലവും മലബാർ കലാപമാണ് മലബാർ കലാപം എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകം രചിച്ചത് കെ മാധവൻ നായരാണ് മലബാർ മാനുവൽ രചിച്ചത് വില്യം ലോഗൻ ആണ് കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുകയാണ് മലബാർ കലാപം എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകം രചിച്ചത് കെ മാധവൻ നായർ മലബാർ മാനുവൽ രചിച്ചത് വില്യം ലോഗൻ ആണ് ഇതേ വില്യം ലോകനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വി എസ് സി ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യമാണ് മലബാർ മാപ്പിള കലാപങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ നിയമിച്ച കമ്മീഷൻ ആരത് അവിടെ ഉത്തരമായിട്ട് വന്നത് വില്യം ലോകൻ ആണ് വില്യം ലോകനെയാണ് മലബാറിലെ മാപ്പിള കലാപങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ നിയമിച്ച വ്യക്തി എന്ന കാര്യം കൂടി ഓർത്തിരിക്കുകയാണ് ചോദ്യമായിട്ട് വന്നത് മലബാറിലെ മാപ്പിള കലാപങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ നിയമിച്ച കമ്മീഷൻ ആരെന്നാണ് ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് വില്യം ലോകൻ ആണ് എവിടെ സുന്ദരികളും സുന്ദരന്മാരും എന്ന് പറയുന്ന നോവൽ ഉറുമ്പാണ് ഇത് രചിച്ചത് ഇതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലം മലബാർ കലാപം മലബാർ കലാപം എന്ന് പറഞ്ഞ പുസ്തകം കെ മാധവൻ നായർ മലബാർ മാനുവൽ എന്ന പുസ്തകം വില്യം ലോകൻ ഒപ്പം മലബാറിലെ മാപ്പിള കലാപങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ നിയമിച്ച കമ്മീഷൻ കൂടിയാണ് ആരെന്ന് പറയുന്നത് വില്യം ലോകൻ എന്ന കാര്യം കൂടി ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി മലബാർ കലാപവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചോദിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പേരാണ് കമ്മത്ത് ചിന്നമ്മ കമ്മത്ത് ചിന്നമ്മ ആരാണ് എന്നൊരു ചോദ്യം മലബാർ കലാപവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചോദിക്കാറുള്ള ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് മലബാർ കലാപവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിലെ മലബാർ കലാപത്തിൽ ബ്രിട്ടീഷ് പോലീസിനെ ശക്തമായി നേരിട്ട മലയാളി വനിത ആര എന്നൊരു ചോദ്യം പി എസ് സി പരീക്ഷ ചോദിച്ചപ്പോൾ ഉത്തരമായിട്ട് നൽകിയത് കമ്മത്ത് ചിന്നമ്മയാണ് എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക മലബാർ കലാപവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് ഇത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിലെ മലബാർ കലാപത്തിൽ ബ്രിട്ടീഷ് പോലീസിനെ ശക്തമായി നേരിട്ട മലയാളി വനിത ഉത്തരമായിട്ട് വന്നത് കമ്മത്ത് ചിന്നമ്മയാണ് ഇനി മലബാർ കലാപവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഭവമാണ് ബാഗൻ ട്രാജഡി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് നവംബർ പത്താം തീയതിയാണ് ബാഗൻ ട്രാജഡി സംഭവം നടക്കുന്നത് ബാഗൻ ട്രാജഡി സംഭവം എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ മലബാർ കലാപകാരികളെ ഗുഡ്സ് വാഗണിൽ നിറച്ച് തിരൂരിൽ നിന്നും കോയമ്പത്തൂരിലെ ബെല്ലാരി ജയിലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും വഴി തൊണ്ണൂറ് പേരിൽ അറുപത്തി ഏഴോളം ആർക്കാൾ ശ്വാസം കിട്ടാതെ മരിച്ച സംഭവത്തെയാണ് ബാഗൻ ട്രാജഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കലാപകാരികളെ കോയമ്പത്തൂരിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് നേതൃത്വം നൽകിയ ബ്രിട്ടീഷ് ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് പി എസ് ഹെച്ച് കോക്ക് എന്ന കാര്യം കൂടി ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പോൾ കോയമ്പത്തൂരിലേക്ക് ഈ പറയുന്ന ബെല്ലാരി ജയിലിലേക്ക് ഈ കലാപകാരികളെ മലബാർ കലാപത്തിൽപ്പെട്ട കലാപകാരികളെ കൊണ്ടുപോകുവാൻ നേതൃത്വം നൽകിയ ബ്രിട്ടീഷ് ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് പി എസ് ഹിച്ച് കോക്ക് എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക ഈ ഒരു വാഗൺ ട്രാജഡി സംഭവം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് കോയമ്പത്തൂരിനടുത്തുള്ള പോത്തന്നൂർ സ്റ്റേഷനിലാണ് കോയമ്പത്തൂരിന് അടുത്തുള്ള പോത്തന്നൂർ സ്റ്റേഷനിലാണ് വാഗൺ ട്രാജഡി സംഭവം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക അതേപോലെ വാഗൺ ട്രാജഡി സംഭവത്തെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാൻ വന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് എ ആർ നേപ്പ് എ ആർ നേപ്പ് കമ്മീഷനാണ് വാഗൺ ട്രാജഡി സംഭവത്തെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാൻ വന്നത് എന്ന കാര്യം കൂടി ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ പഠിച്ചത് വാഗൻ ട്രാജഡി സംഭവം നടന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് നവംബർ പത്താം തീയതി ബെല്ലാരി ജയിലിലേക്ക് കലാപകാരികളെ ഒരു വാഗണിൽ കുത്തി നിറച്ചു കൊണ്ട് കൊണ്ടുപോകും വഴി ശ്വാസം മുട്ടി കുറേ ആൾക്കാർ മരണപ്പെട്ട സംഭവമാണ് വാഗൻ ട്രാജഡി അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു നേതൃത്വം ഇങ്ങനെ ഈ ബെല്ലാരി ജയിലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ നേതൃത്വം നൽകിയത് പി എസ് ഹിച്ച് കോക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ബ്രിട്ടീഷ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഇത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് പോത്തന്നൂർ സ്റ്റേഷൻ കോയമ്പത്തൂരിനടുത്താണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാൻ വന്ന കമ്മീഷനാണ് എ ആർ നാപ്പ് കമ്മീഷൻ എന്ന കാര്യം കൂടി ഓർക്കുക ഒപ്പം നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് പരിചയപ്പെട്ടു കമ്മത്ത് ചിന്നമ്മ എന്ന പേര് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിലെ മലബാർ കലാപത്തിൽ ബ്രിട്ടീഷ് പോലീസിനെ ശക്തമായി നേരിട്ട മലയാളി വനിതയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക കമ്മത്ത് ചിന്നമ്മയാണ് ഇനി അടുത്തായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ബ്ലാക്ക് ഹോൾ ഓഫ് പോത്തന്നൂർ എന്ന് ബാഗൻ ട്രാജഡിയെ വിശേഷിപ്പിച്ചത് സുമിത് സർക്കാരാണ് ബ്ലാക്ക് ഹോൾ ഓഫ് പോത്തന്നൂർ എന്ന് വാഗൻ ട്രാജഡിയെ വിശേഷിപ്പിച്ചത് ആരെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക സുമിത് സർക്കാരാണ് അതേപോ
ഇനി ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നടന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട കുറച്ച് സംഭവങ്ങളാണ് നമ്മളിവിടെ പരിചയപ്പെടുന്നത് ഒന്ന് മലബാർ ജില്ലാ കോൺഗ്രസ് മലബാർ ജില്ലാ കോൺഗ്രസിൻ്റെ ആദ്യ സമ്മേളനം നടക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാറിൽ പാലക്കാട് വെച്ചിട്ടാണ് ഈ സമ്മേളനത്തിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചത് ആനി ബസൻ്റ് ആണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാറിൽ പാലക്കാട് വെച്ച് നടന്ന മലബാർ ജില്ലാ കോൺഗ്രസിൻ്റെ ആദ്യ സമ്മേളനത്തിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചത് ആനി ബസൻ്റ് ആണ് ഈ മലബാർ ജില്ലാ കോൺഗ്രസിൻ്റെ അവസാന സമ്മേളനം നടക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപതിലാണ് മഞ്ചേരിയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് എന്ന കാര്യം കൂടി ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി പി എസ് സിയിലൊക്കെ ചോദിക്കാറുള്ള രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് വ്യക്തികളുടെ പേരാണ് ഒന്ന് ഖിലാഫത്ത് കമ്മിറ്റി കേരളത്തിൽ വരുമ്പോൾ അതിലെ ആദ്യത്തെ സെക്രട്ടറി എന്ന് പറയുന്നത് മുഹമ്മദ് അബ്ദുറഹ്മാൻ സാഹിബാണ് ആദ്യത്തെ പ്രസിഡന്റ് ആരെന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് കട്ടിലശ്ശേരി മുഹമ്മദ് മൗലവിയാണ് ഒത്തിരിക്ക കട്ടിലശ്ശേരി മുഹമ്മദ് മൗലവിയാണ് കേരളത്തിൽ ഖിലാഫത്ത് കമ്മിറ്റിയുടെ ആദ്യത്തെ പ്രസിഡന്റ് അതേസമയം ആദ്യത്തെ സെക്രട്ടറി ആരെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ മുഹമ്മദ് അബ്ദുൽ റഹ്മാൻ സാഹിബാണെന്ന കാര്യം കൂടി ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി നമ്മൾ അടുത്തായിട്ട് പഠിക്കുന്നത് പൗരസമത്വ പ്രക്ഷോഭം അല്ലെങ്കിൽ സമത്വവാദ പ്രക്ഷോഭം ഇതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഇരുപത്തിരണ്ട് കാലഘട്ടത്തിലാണ് അഹന്തുക്കൾക്കും അവർണക്കും റവന്യൂ വകുപ്പിൽ ജോലി ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് തിരുവിതാംകൂറിൽ നടന്നതാണ് പൗരസമത്വ പ്രക്ഷോഭം അതിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് സമത്വവാദ പ്രക്ഷോഭം ഇതിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട നേതാക്കളാണ് ടി കെ മാധവൻ എ ജെ ജോൺ എ വി ജോസഫ് എന്നിവർ ടി കെ മാധവൻ എ ജെ ജോൺ എ വി ജോസഫ് എന്നിവരാണ് പൗരസമത്വ പ്രക്ഷോഭം അല്ലെങ്കിൽ സമത്വവാദ പ്രക്ഷോഭത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട നേതാക്കൾ ഇത് നടക്കുമ്പോൾ തിരുവിതാംകൂറിലെ ഭരണാധികാരി എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രീമൂലം തിരുനാളാണ് ശ്രീമൂലം തിരുനാളായിരുന്നു തിരുവിതാംകൂറിലെ ഭരണാധികാരി പൗരസമത്വ പ്രക്ഷോഭം അല്ലെങ്കിൽ സമത്വവാദ പ്രക്ഷോഭം നടക്കുന്ന സമയത്ത് മറ്റൊന്ന് പൗരസമത്വ പ്രക്ഷോഭത്തിൻ്റെ അനന്തര ഫലം എന്ന് പറയുന്നത് ദേവസ്വം വകുപ്പിന് റവന്യൂ വകുപ്പിൽ നിന്നും വേർതിരിച്ചു എന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ അനന്തര ഫലം എന്താണ് ദേവസ്വം വകുപ്പിന് റവന്യൂ വകുപ്പിൽ നിന്ന് വേർതിരിക്കുന്നു പൗരസമത്വ പ്രക്ഷോഭവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അറിഞ്ഞു വയ്ക്കേണ്ട മറ്റൊന്ന് പൗരസമത്വ പ്രക്ഷോഭത്തെ പിന്തുണച്ച എ കെ പിള്ളിയുടെ പത്രമാണ് സ്വരാട് എന്ന് പറയുന്നത് എ കെ പിള്ളിയുടെ പത്രമാണ് സ്വരാട് ഇതാണ് പൗരസമത്വ പ്രക്ഷോഭത്തെ പിന്തുണച്ച പത്രം എന്ന കാര്യം കൂടി ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ അഹിന്ദുക്കൾക്കും അവർണർക്കും റവന്യൂ വകുപ്പിൽ ജോലി ലഭിക്കാനായിട്ട് നടന്ന പ്രക്ഷോഭമാണ് പൗരസമത്വ പ്രക്ഷോഭം അല്ലെങ്കിൽ സമത്വവാദ പ്രക്ഷോഭം എന്നും അതിനെ വിളിക്കുന്നു നേതാക്കൾ ടി കെ മാധവൻ എ ജെ ജോൺ എ വി ജോസഫ് അപ്പത്തെ തിരുവിതാംകൂർ ഭരണാധികാരി ശ്രീമൂലം തിരുനാൾ എ കെ പിള്ളയുടെ പത്രമായ സ്വരാട് ഇതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത പത്രമാണ് എന്ന കാര്യം കൂടി ഓർത്തിരിക്കുകയാണ്